so with the blessings of the most respected esteemed chancellor of dhanalaks machine university, university most respected uh, chief guest on the dais the dr p baladandayudha bani co-founder bnb organic mr p uma sankaran project associate uh, startup tamil nadu my colleagues on the dais faculty members and my dear students that to belongs to the members of entrepreneurship development cell good morning to all of you and i feel very happy that today in the academic year 20 23 the first event which is happening now through entrepreneurship development cell in association with startup tamil nadu we dhanalakshmi shrinivasan engineering college is moving to attain our vision to reach the vision of our of our chancellor ayya i told you many time that always our chancellor ayya wants to address with the young minds that the alumni from dhanalakshmi shrinivasan group of institution should be turned an entrepreneur should create the n number of employment for the next generation right so i feel that we are moving towards to achieve that vision of our chancellor ayya and the vision of our group of institution so i personally thank uh, Uh, Mr P Umamageshwaran uh, project associate of uh, startup Tamil Nadu for giving us uh, such a wonderful opportunity to organize this event in association with startup Tamil Nadu right and <coughs> i kindly request uh, my dear students it is not an entertaining session i feel that it is an intellectual session right so just now before entering into the auditorium we had a discussion with our uh, resource persons in today both uh, the indian government and the tamil nadu government is focusing on much to develop the startup companies and they are ready to provide in terms of crores to create n number of startups in our country so as per uh, statistics the number one country having more startup company is usa so in usa there are uh, more than 75000 startup companies are there in india it is coming up so in india there are 13000 startup companies are successfully running their uh, business in the market but after 2020 the rate of startup company coming up particularly in india is in the increasing order for that only both central government and state government is focusing on for that purpose only today startup tamil nadu is creating awareness among the students to think about to start a startup company in this regard in the last academic session we have invited msme micro small medium and enterprises comes under government of india we have invited msme to visit our campus to establish incubation center right so the company have given a, a very good positive note on that so in near future i am confident that we in dhanalaksh machine was an engineering college we can establish a startup uh, sorry a incubation center in our campus to provide to facilitate the young minds the government is expecting from the student is only a innovative idea you don't think that there are a, a few opportunities at the end of our uh, 
graduation, right? Either you can choose your uh, career path uh, for uh, uh, making an employment in the private sector or in the government sector, or you can go for uh, higher studies, or you can turn into an entrepreneur, which is most wanted in our country now. Right? So, if you have innovative idea, uniqueness in your domain, government is ready to sponsor you. Through the incubation center, which is going to be established in our college, for a single innovative idea, the MSME is providing more than 15 lakhs as a whole for the institution to develop the infrastructure for the incubation center, they are ready to provide more than a crore. So, uh, just now we had a discussion with our uh, uh, guest, uh, Professor, uh, scientist, Bala Dandai He wants to make a, um, appraisal of uh, both uh, government of Tamil Nadu and government of India for making such an initiative to for the uh, startup in India as like uh, in Sweden. So now the state government and central government is expecting from the students at the end of the graduation no need uh, that every student after graduation searching for the job. At least 10% of the graduates must create the employment for the remaining 90% of the graduates. So with that vision, our government is moving and they are ready to financial support. At the age of 20 or 21, we are suffering a lot for financial support. Right? So for that case, government is ready to sponsor. Only thing is, you must come forward with the innovative idea, brilliant idea. All uh, the successful uh, entrepreneurs now have started uh, their company with the innovative idea, with the small innovative idea. Now they are earning in terms of billions. So my request to all my dear uh, members of this entrepreneurship development cell, you kindly focus on learning the basics, right? Then you apply it in the real-time application. You study the society where you can have n number of problems. A small door can open the big house, right? Comparatively, the door size is very, very small. Comparatively, the size of the lock is comparatively slow than door. Comparatively, the size of the key is much smaller than the house. But a small key can open the house. Similar to that, a small innovative idea can solve the major issues of the society. So, as an engineer, it is our responsibility to solve the social issues, to solve the problems faced by the peoples. So, if you have an innovative idea to solve the social issues, our Dhanalaksh machine was an institution itself. Our Chancellor Aya, uh, without uh, the government, our Chancellor Aya itself wants to give uh, more money on that. They are ready to invest. Only request from the student is to come with an innovative idea. Right? So, this is my request and uh, this is the take home message of uh, this event and you should know, you should remember the objective of conducting such an awareness program on kickstart your startup journey, kickstart your startup, uh, startup journey. So it's a, for uh, all the youth, the starting problem is the universal problem. For that only, we have uh, uh, key persons on the dice to giving more awareness about the entrepreneurship. So kindly make note of all uh, those uh, instructions which is going to be provided by our resource persons 
and utilize applied in with your uh, technical uh, knowledge so that i wish many of you after your graduation you should be an entrepreneur you should create the employment for the next generation so with this few words i convey my best wishes to all my dear students thank you thank you sir for your valuable words to enlight and enrich our thoughts today we have an amazing resource person here with us mr p uma shankaran project associate startup tn trichy regional hub founder and ceo of free famous food looking through his academics he did his bachelor's in bharathidasan university followed by his higher diploma in the open university i request mr p uma shankaran sir to expand our thoughts on what is startup by sharing a few words ella epdi irkinga edum pudusala solla padradilla inga so just sharing session da so happy ah என்ன சொல்கிறோங்கிறத ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உள்ளே வாங்கிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சான்சலர் ஆஃப் தனலக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாசன் கல்வி குழுமம் அண்ட் மிஸ்டர் இளங்கோவன் அண்டு என்டையர் காலேஜ் டீம் அண்ட் அவர் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு அவர் சிஇஓ மிஸ்டர் சிவராஜா ராமநாதன் அண்டு ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் டீம் டேரெக்டாக நான் செஷனுக்கு போயிடுறேன் இன்றைக்கி டாபிக் எவ்வளோ பேருக்கு முன்னாடியே தெரியும் கிக் ஸ்டார்ட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் ஜேர்னி யாரும் இதை பற்றி திங்க் பண்ணிங்களா இந்த டாபிக் பற்றி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணாங்களா இந்த டைட்டில் இன்னைக்கு ஈவன் நடக்க போகுதுன்னு ஓகே எனிவே யாருக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்னு தெரியும் எதுனாலும் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல யாராவது ஒருத்தர் Okay, next slide. Excuse me, next slide. Next, next. Okay, start-up is not a big issue. If you use a technology that you use, or use an innovative idea, if you come here, you can tell that it's a technical start-up. For example, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறதோ ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் ஆரம்பிக்கிறதோ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் சிம்பிளாக அவ்வளோ தான் அது நீங்கள் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாமல் நாவல் ஐடியாலையும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க எனி ஒன் கெஸ் ஃபேஸ்புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லோன்லினஸ் தனிமையை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கான சொல்யூஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதேமாரி ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ டெலிவரி பிளாட்ஃபார்ம் அவங்க என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது நம்மலாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல யாராவது சொல்ல முடியுமா அதை வச்சே நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் ஸோ நம்ம வந்து நார்மல் லைஃப்பில் இருக்கும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம் பட் சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு டெக்னாலஜி பர்சனோ இல்லை ஹெல்த் கேர் சம்மந்தப்பட்டதுன்னா ஹெல்த் கேர் பர்சனோ தேவை ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக நம்மளோட ஃபார்ம் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட் லைன் ஸோ டெய்லி லைஃப்பில் நீங்கள் வெளியில் போகும்போது பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க ஒரு ஆட்டோ எடுப்பீங்க ஸோ இந்தமாரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே வந்து ப்ராப்ளம் நம்மளால் பார்க்க முடியும் எவ்வளோ பேர் டெய்லி நியூஸ் பார்க்குறீங்க டிவி நியூஸ் ஆர் சோஷியல் மீடியாவில் ஆன்லைனில் நியூஸ் யாரும் பார்க்குறீங்களா சீரியல் எவ்வளோ பேர் பார்க்குறீங்க டிவி சீரியல் போய் சொல்லாமல் சொல்லணும் டிவி சீரியலுக்கு வந்து நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அத்தனை ஹவுஸ் ஒய்ஃபும் உங்களோட டார்கெட் யூசர்ஸ் புரியுதா நேஷ்னல் வைடு நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு எல்லாரும் அடிக்டட் டு டிவி சீரியல் ஏஜ் குரூப் கூட கிடையாது இப்போல்லாம் சரியா ஸோ அமைதியாக இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு திங்க் அபவுட் த ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் லைன் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் யாராவது இதை கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா என்னன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் சொல்லுங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்கள் எதுனாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் ஆ
தமிழ் ஆகிட்டோம் நோ சார் புரியல ரொம்ப ஏக்கோ தமிழ் தமிழ் இல் ஐ டோன்ட் நோ ஓ யூ டோன்ட் நோ தமிழ் யூ கெஸ் வாட் இஸ் டூ த்ரீ ஃபைவ் பிஎம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் வாட் திங்கிங் சாரி வாட்ல நீ திங்கிங் சார் ஐ டோன்ட் கெட் மொதல் நான் கேட்டுறேன் யூ ஆல் நோ தமிழ் ஆர் ஐ நீட் டு டாக் டு இங்கிலீஷ் இப்போ ரீசெண்டாக சந்திராயன் லான்ச் பண்ணாங்கல்ல அந்த டைம் தான் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ் அ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் சரியா எதுக்கு நியூஸ் பார்க்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் நியூஸ் ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்க்கக்கூடாது அந்த ஹெட்லைன்ஸ் வரும்ல காலம்பரை ஏழு மணி நைட் எட்டு மணி ஒம்பது மணி பத்து மணி இந்த எவ்ரி ஒன் ஹவருக்கு ஒரு ட்ரிப்பு ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் ஒவ்வொரு நியூஸ் சேனலாக வச்சுக்கிட்டே போங்க சரியா எல்லா நியூஸ்லையுமே டிஃப்ரெண்டாக யூ கேன் கேப்சர் சம்திங் எப்பொழுதுமே ஒரு நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் எனி டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது ஒன் ஸ்டார்ட்அப் உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது குளோபலி உள்ள விஷயம் ஸோ நீங்கள் ஒரு நியூஸ் சேனலில் ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் பார்க்குறீங்க இப்போ மணிப்பூரில் நடந்த இன்சிடென்ட் ஐ திங்க் மணிப்பூர் தானே இதை பார்க்கும்போது உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ப்ராப்ளம் யூ கேன் கிவ் த சொல்யூஷன் ஃபார் த ப்ராப்ளம் சரியா இன்னையிலேருந்து சொல்கிறேன் டெய்லி நியூஸ் டென் மினிட்ஸ் ஹோல் டேயில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் டென் மினிட்ஸ் நியூஸ் பாருங்கள் அது உங்கள் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கலாம் ரிலேட்டட் இல்லாத விஷயமாகவும் இருக்கலாம் டிவி நியூஸையோ ஆன்லைன் நியூஸையோ அவாய்ட் பண்ணாதீங்க சரியா நெக்ஸ்ட் லைன் இது சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் யாருக்குமே ஸ்டார்ட்அப்னா என்னங்கிறது தெரியாது ஸோ ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படிங்கிறதுக்காண்டி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இது நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ப்ராப்ளம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் முடிஞ்சால் அதுக்கு சொல்யூஷன் கொண்டுட்டு வரலாம் சரியா இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையில் வந்து நிறையா இந்த சுற்றியுமே உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது ஸோ மழையில் எல்லாமே பயிர் மூழ்குது மூழ்குது நியூஸில் காமிப்பாங்க யாராவது அதை பற்றி கவலைப்படுறோமா ஒன்லி அந்த விவசாயி மட்டும்தான் கவலைப்படுவார் ஏன்னா அவருக்கு லாஸ் ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் தானே நான் யோசித்தது என்னென்னா அதை கவர் பண்ணுற மாரி சோலார் ரூஃப் ஸோ சன்லைட் வேணுங்கிற போது லேயர் லேயராக உள்ளே போயிடணும் திருப்பி மழை பெய்யும் போது மூடிடும் ஸோ ரூஃப் மாரி ஆனோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தண்ணி சைடில் வந்துடும் அந்த வரப்பு பக்கம் அதுலேருந்து கீழே பூமிக்குள்ளே போயிட்டு எங்கள் தேவையோ அங்கே கலக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இதை நான் ரீசெண்டாக காரைக்குடி அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டை ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வாட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு வித்தின் ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ள செவன் டீம்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணாங்க புது ஐடியா அஞ்சு கொண்டுட்டு வந்தாங்க அதில் ஒரு பையன் இதுக்கு ஒரு ஐடியா சொன்னால் இந்த தண்ணியெல்லாம் வேணுங்கிறப்ப உள்ளே போயிடும் பூமியிலேருந்து எப்போ தண்ணி தேவையோ பயிருக்கு அப்போ ரிவர்ஸில் வர மாரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலான்னு நல்ல ஐடியாவாக இருந்தது வெறும் ஸ்பாட்டில் அவங்க யோசித்தது தான் சரியா ஸோ இந்தமாரி இது ஒரு ப்ராப்ளம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நெல் மூட்டை எல்லாம் விவசாயி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி விளைவிச்சு கொண்டு வந்து அடுக்கி வைக்கிற இடத்துல மலையில் நனைஞ்சு மூழ்கிடுது அது முளைச்சிருது ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அடுத்தது வாட்டர் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஈவெண்ட்லேயே பாருங்கள் டேபிளில் வாட்டர் இருக்கா ஸோ இதை எடுத்து நான் குடிச்சிட்டேன் நான் ஃபுல்லாக குடிக்கலைன்னா இந்த வாட்டர் எடுத்தது எங்கே போகும் டஸ்ட்பின்க்கு போயிடும் கரெக்டாக ஒன்று இதை நான் கேரி பண்ணணும் நான் போகிற ஈவெண்ட்லலாம் இதை கேரி பண்ணிவிடுவேன் நான் இதுக்கு ஒன்றும் வைக்கப்படுறது இல்லை இந்த தண்ணியை நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் கூட ஏன்னா வேஸ்ட் பண்ண வேணான்ட்டு ஆனால் இது பியோர் வாட்டர் நல்ல வாட்டர் இதுமாரி ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ லிட்டர்ஸ் வேஸ்ட் ஆகும் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாமா ஏன்னா இது நல்ல தண்ணி இதை போய் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக ஃபில்டர் பண்ண வேண்டியதில்லை நெக்ஸ்ட் அடுத்தது சிட்டியில் பார்க்கிங் நான் மதுரையில் புதுசாக போன போது ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பிள் சுற்றி ஒரு லேயர் தான் டூ வீலர்ஸ் பார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்குது ஸோ வண்டி நிறையா வந்துருச்சு எல்லா சிட்டிலேயுமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பார்க்கிங்க்கு யூ கேன் கிவ் த சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெல்த் அது வேணா நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்லைட் போயிடுங்க ஓகே எவ்வளோ பேர் இதில் ரேஸ் பைக் வச்சுருக்கீங்க
அதை நம்ம சிட்டிக்குள்ளே விற்றா என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீடு ரைஸ் பண்ணி பார்க்கணுன்னு தான் தோணும் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அதுவுமே ஒரு ஸ்டார்ட்அப் ஐடியா வந்து அந்த காரைக்குடி காலேஜில் வந்திருக்கு ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்ரி சிட்டிஸில் ஒரு இடம் கொடுத்துட்டோன்னா அன்னெசரியாக அவங்க டிராஃபிக்குள்ளே போய்ட்டு ரேஸ் ஓட்டி மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களும் ஆக்சிடெண்ட் ஆக மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் ட்ரான்ஸ்ஜெண்டரை எவ்வளோ பேர் சிக்னலில் ஒவ்வொரு இடத்துல பார்த்துருக்கீங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் அவங்கள பற்றி ஏதாவது நம்ம திங்க் பண்ணுறோமா என்னோடய ஐடியா என்னென்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு மொபைல் ஆப் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு தென் இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த ஆப்பில் முக்கியமான மூணு விஷயம் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கே கொடுக்குறாங்க சேரிட்டி மூலிமா ஃபண்டிங் எங்கே கொடுக்குறாங்க அடுத்தது அவங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு இந்த மூணு எஸ்பெஷலி அந்த ட்ரான்ஸ்ஜெண்டருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணி அவங்கள யூஸ் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களும் நார்மல் லைஃப்பில் வந்துடுவாங்க சரியா இது எல்லாமே எதுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் டெய்லி லைஃப்பில் டெய்லி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்பீங்க பட் நம்ம அதை ஈஸியாக கடந்து போயிடுவோம் நீங்கள் நினச்சா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படி சொல்யூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கால் ஸ்டார்ட் அப் சரியா இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யாரும் உங்கள்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா யூ கேன் ஆன்சர் ஈஸிலி வாட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப்னா நெக்ஸ்ட் லை இல்லை இல்லை மேலே 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 முத முதல் சொல்லியிருப்பா ஆ இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்டாக இருக்கீங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறது நம்ம வேரியஸ் ஏஜஸில் ஆரம்பிக்கலாம் என்னோட ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்தது நான் ரொம்ப லேட்டு ஸோ அதை அப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது ஈஸியாக இன்ட்ரெஸ்டட் குரூப் ஃபார்ம் ஆகும் எதுக்கு அந்த டீம் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து உங்கள் நாலேஜ் ஒருத்தர் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லும்போது அதை ரெண்டு பேரோட சேர்ந்து நீங்கள் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூளை ஒரு பிரெயின் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல ரெண்டு பேர் திங்க் பண்ணிங்கன்னா அதோட ரிசல்ட் வேறு அவங்க அவங்களோட டெய்லி லைஃப் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது வேறு ஸோ அதனால் ஒரு டீம் ஃபார்ம் ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நாலேஜும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் கிடைக்கும் எல்லாேருக்கும் லைஃப்பில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் பட் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தும் நீ ரெண்டு மணி நேரம் நான் ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் புரியுதா ஸோ டைம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டிங் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இன்ஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யாரும் ஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க உங்கள் ஐடியாவை போய் சொல்லும்போது வெரி ரேர் குளோபலி பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாவுக்கு ஃபண்ட் கிடைக்கிறது அப்போ அந்த ஐடியா வந்து அவ்வளோ ஒர்த்தாக இருக்கணும் ஸோ இன்ஷியலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா வந்து ஃபார்ம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு தௌசண்டோ ஃபைவ் தௌசண்டோ இல்லை ஒன் லேக்காக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும் போது நீங்கள் ஒரு டீமாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்பெண்ட் ஒருத்தவங்க அதில் வெல்த்தியாக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நாலேஜ் வைஸ் டைம் வைஸ் அவனால் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஒருத்தர் வந்து பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கிக் ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ராஜெக்ட் புரியுதா ஸோ பேசிக்காக வந்து நாலேஜ் டைம் அண்டு ஃபண்டு இது மூணுத்துக்காண்டி நீங்கள் வந்து ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ நீங்கள் கோ ஃபவுண்டர் இல்லைனா வந்து டெக்னாலஜி ஸோ ஒவ்வொரு ஹெட்டிங் மாரி கொடுத்துட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் டு ஒர்க் நெக்ஸ்ட் லைஃப் நெக்ஸ்ட் லைஃப் போயிடுங்க ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் டீம் இப்போ நம்ம அதோ சொன்ன மாரி நீங்கள் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறதுனால காலேஜில் படிக்கிறதுனால ஈஸிலி யூ கேன் ஃபார்ம் யுவர் டீம் இதே வெளியிலையும் உங்களுக்கு ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டடாக இருக்குன்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாரி அந்த இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளோட யூ கேன் கொலாபரேட் அந்த மாரி இடத்துல ஸ்டார்ட் அப் டீம் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் மென்டார் கனெக்ஷன் அந்த மாரி நெக்ஸ்ட் லைஃப் நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க ஸ்டார்ட் அப்போட ஸ்டேஜஸ் இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாரி ஃபஸ்ட்டு ஐடியா ஐடியாவுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜஸ் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் சரியா நீங்கள் டீப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்டார்ட் அப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எது சக்ஸஸாக இருக்குது எது ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு இப்போ ஐடியா ஒன்று பண்ணிட்டோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த சன் ரூஃப் சொன்னேன்ல சோலார் சிஸ்டம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா ஓகே பட் அதை ப்ராடக்டாக பண்ணும்போது என்னென்னா காஸ்ட் வரணும் எனக்கு தெரிஞ்ச சோலார் பிஸ்னஸ் பண்ணுற பீப்புள்கிட்ட கேட்கும்போது அது வயபுளாக இருக்காதுங்கிற மாரி சொன்னாங்க ஸோ அந்த இடத்துல அது ஃபெயிலியர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரோட்டோடைப் பண்ணும்போது ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஓகேயா ப்ரோட்டோடைப் பண்ண பிறகு நீங
ரெவன்யூ இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கேலபிலிட்டி இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு சர்வீஸோ இல்லைனா ஒரு ப்ராடக்டோ தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகுதா இல்லை பெரம்பலூருக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகுதா இல்லை ஹோல் இந்தியாவா இல்லை ஹோல் வேர்ல்டா ஸோ அதை பொறுத்து உங்களோட வேல்யூ வந்து மாறும் ஸோ அந்த இடத்துலையும் சில ஸ்டார்ட்அப் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சீரியஸ் ஏ சீரியஸ் பின் போயிருப்பாங்க பட் ஸ்கேலபிலிட்டி இல்லாததுனால ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ ஸ்டார்ட்அப்பில் இவ்வளோ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி தான் வர முடியும் எதையும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது சரியா நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஃபண்டிங் ஆப்ஷன் ஸோ நான் மொதல் சொன்ன மாரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கல்ல அதை ட்ரிப்பிள் எஃப்னு கூட சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ஃபூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க தான் இன்ஷியலாக நமக்கு ஃபண்டிங் கொடுத்து நம்மளோட ஸ்டார்ட்அப்பை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டுட்டு போகிறது அடுத்தது க்ரௌட் ஃபண்டிங்னு இருக்குது அது இந்தியாவில் அவ்வளோ பாப்புலர் கிடையாது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்க வரும்போது பேசிக்காக அவங்களோட ஸ்டார்ட்அப்க்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் விசி ஸோ இது வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் நீங்கள் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ஃபண்டிங் வந்து விசிங்கிற ஸ்டேஜில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதெல்லாமல் நீங்கள் காம்படிஷனில் கலந்துக்கிட்டு ஃபண்டிங் வின் பண்ணலாம் பேங்க் லோன்ஸ் போகலாம் இது யூஸ்வலாக ஸ்டார்ட்அப்ஸ் அதிகம் பேங்க் லோன் போக மாட்டாங்க அவ்வளோ அட்வைசபிளும் கிடையாது சரியா நெக்ஸ்ட் லைஃப் பிராண்டிங் நெக்ஸ்ட் லைஃப் போயிடுங்க ஸோ யாருக்கெல்லாம் பிராண்டிங்னா என்னான்னு ஒரு புரிதல் இருக்குது வாட் இஸ் பிராண்டிங் ஓகே பிராண்டிங்னா என்ன நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா ஒரு லோகோ க்ரியேட் பண்ணிட்டா அது பிராண்டிங்னு ஆக்சுவலாக அது கிடையாது பிராண்டிங் பிராண்டிங்கிறது லோகோ இன்க்ளூடிங் சேர்த்து நீங்கள் பண்ணுற அட்வர்டைசிங் மார்க்கெட்டிங் ஒரு ட்ரஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வி கால் பிராண்டிங் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுக்கு ஆயில் வாங்குகிறோம் எந்த ஆயில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் நீங்கள் பார்க்கல இல்லை ஒரு பிஸ்கட் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எந்த பிஸ்கட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் பார்க்கல நீங்கள் அந்த பிஸ்கட் எப்படி போய் ஒரு ரேக்கில் ஒரு மாலில் வந்து ஒரு ஷாப்பில் சூஸ் பண்ணுவீங்க எது உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணும் எல்லாம் அமைதியாக இருக்கீங்க கலர் அந்த பேக்கேஜ் புரியுதா ஸோ நம்ம போய் கண்ணுக்கு அழகாக எது இருக்கோ அதை தான் எடுப்போம் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவோம் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுவோம் அதே பிராண்டை அதே கலரை தேடி போய் நல்லா இல்லைன்னா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நம்மளை போய் அந்த ரேக்கில் எடுக்க வைக்கிறதுக்கு பத்து ஷாம்பு பாக்கெட் இருக்கும் ஸோ பத்து ஷாம்புக்கு ஏழு ஷாம்பு ரெகுலராக ஆட் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க காம்படிட்டர் பிராண்டும் அவங்களே வச்சுருப்பாங்க சிலது ஒரிஜினலாகவே காம்படிஷன் இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எது ஃபெமிலியராக இருக்கோ அதை தான் போய் எடுப்போம் பேசிக்காக ஐடியா தெரியாதுன்னா நம்ம போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த பேக்கேஜை பார்த்து எடுப்போம் தென் அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தால் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வச்சு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் வச்சு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது இப்போ வந்து ஜோதிகா அப்புறம் கார்த்திக் சூர்யா இவங்களை வச்சு அட்வர்டைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஒரு மெசேஜ் கிடைக்கும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்டில் என்ன கிடைக்கும் ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆகும் ஏன்னா அவங்க சோஷியல் லைஃப்லேயும் அவங்க நிறையா நல்லது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ எந்த ஒரு ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸையோ இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் ஆடுக்கு அந்த மெசேஜுக்கு தகுந்த மாரி தான் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து அவங்க கொண்டுட்டு போவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாரி தான் அந்த ரீச் இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வேர்ட் ஆஃப் மோத்த அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி வெளியில் சொல்லுவோம் நான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினே இது நல்லாயிருக்கு இதை நீங்களும் வாங்குங்க இந்த சர்வீஸ் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த என்டையர் திங் சேர்ந்தது தான் வி கால் பிராண்டிங் ஓகேயா ஸோ நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட்அப் ஆரம்பிக்கிறதுனாலும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டீமாக ஃபார்ம் பண்ணி ஐடியா ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் இதுக்கு வந்த பிறகு யூ கேன் திங்க் அபவுட் யுவர் நேம் அந்த நேம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் சர்ச் பண்ணும் அந்த நேமை முன்னாடியே வேறு யாரும் வச்சுருக்காங்களா ஓகேவா கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் உங்கள் வெப்சைட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நேமை லாக் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பிராண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹேவ் டு டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்விக்கின்னு ஒன்று இருக்குது பட்டு நம்ம ஒரு ஸ்விக்கிங்கிற ஒரு பேர் வச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் முடிவு பண்ணி லோகோலாம் பண்ணிவிட்டு போய் சர்ச் பண்ணும்போது அந்த நேமில் சோஷியல் மீடியா பேஜ் இருக்கும் வெப்சைட் இருக்கும் கம்பெனி மேபி வேறு பேரில் 
என்ன ப்ராடக்ட் என்ன சர்வீஸ்ங்கிறது தெரியணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரை டு சால்வ் வித் த ஸ்லோகன் கீழே ஸ்லோகன் எழுதுகிறோம்ல ஸோ அந்த ஸ்லோகனில் உங்கள் ப்ராடக்ட் உங்கள் சர்வீஸ் என்னங்கிறது தெரியணும் ஒரு லோகோ பண்ணும்போது நம்ம யாரும் போய் நின்ன கஸ்டமர்கிட்ட நின்றுட்டு இந்த லோகோ இதுக்கு தான் சொல்ல மாட்டோம் லோகோ வில் டாக் டு த யூசர் புரியுதா ஸோ இதுலேருந்து தான் ஒரு சக்ஸஸ் ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பிராண்டிங்கில் நெக்ஸ்ட் லைன் ஹூ ஐ ஆம் ஸோ இதுவரை நான் என்னை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கல ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் ஸோ செல்ஃப் மேட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் இது என்னோட பர்சனல் கேரக்டர் எனக்கு வந்து மென்டாரோ குருவோ யாரும் கிடையாது ஐ லேர்ன் மை செல்ஃப் ஐ கேன் கோ ஆல் தி வே என்னோட புது பாதையில் போகிறது தான் நெக்ஸ்ட் லைன் சிங்கப்பூரில் போய்ட்டு கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டிசைன் முடித்த ஹையர் டிப்ளமோ ஸோ சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே ஆர்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ அதில் எனக்கு வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி இருந்ததுனால அங்கே போய் டிசைன் படித்து ஐ கேன் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அபவுட் த டிசைன் டிசைனில் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது இது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ லோகோ பண்ணுறோன்னா ஒரு கலர் ரெண்டு கலர் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது ரூல்ஸ் பட் இங்கே நம்ம ஊரில் அது தெரியாது ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சால் தே கால் டிசைனர்ஸ் தே கேன் டூ டிசைன் பட் டிசைன் ஸ்கில்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோஷாப்ங்கிற ஸ்கில் அந்த இதை யூஸ் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுற ஸ்கில் வந்து இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் லைன் நான் சொன்ன மாரி எனக்கு ஆர்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்னால மினியேச்சர் பெயிண்டிங் வரைவேன் ரைஸில் வந்து சிங்கப்பூர் ஃப்ளாக் கலரில் வரைஞ்சி அங்கே இருக்கிற பிரசிடண்ட் எஸ் ஆர் நாதனுக்கு டூ தௌசண்ட் டூ ப்ரெஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் அது வந்து அவரோட நேஷ்னல் டே கிஃப்டாக கொடுத்தேன் இதுமாரி சின்ன சின்ன எதுக்கு இந்த பர்சனல் இது சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவலாக ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் பட் நம்ம அதை வந்து வெளியில் கொண்டுட்டு வர மாட்டோம் இதில் என்னோடய ஹையஸ்ட் ரெக்கார்ட் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன் செகண்டில் ஒரே ஒரு பீஸ் ரவாவில் தாஜ்மஹால் அவுட்லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் வெறும் கண்ணில் சரியா இது வெறுமனு நான் போயிட்டு மைக்கேல் மதன காமராஜன் படத்தை பார்த்துட்டு அதில் குஷ்பு கமலுக்கு வரைஞ்சி கொடுக்குறத பார்த்து நான் ட்ரை பண்ணேன் அவ்வளோதான் யாரும் எனக்கு சொல்லித்தரல எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எங்கே திரும்பினீங்கனாலும் உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெடியாக இருக்கும் பட் நம்ம அதை கண்ணை மூடி க்ராஸ் பண்ணிவிடுவோம் அதை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க லைஃப்பில் வேறு லெவல் வருவாங்க நம்ம பாஸ் பண்ணோன்னா போய் எங்கேயாவது வேலை பார்த்துட்டோ இல்லை ஒரு நார்மல் லைஃபோ இருப்போம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கக்குள்ளே உள்ள விஷயத்த வெளியில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷம் இன்னொன்று பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் லான்ச் பண்ணோம் நார்மலாக யூஸ்வலாக புக் லான்ச் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புக்குக்கு வந்து மேலே ஒரு கவர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேஜில் வந்து அதை ரிப்பன் கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க இந்த புக்கு சிங்கப்பூரில் எல்லா நேஷ்னல் லைப்ரரிலையும் இருக்குது புக்கு பேர் வந்து த ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஹிந்து டெம்பிள்ஸ் இன் சிங்கப்பூர் இந்த புக்கோட ஒரிஜினல் புக்கு மாரியே ஸ்டேஜில் ஃபோர் ஃபீட்டுக்கு ஃபோர் ஃபீட்டுக்கு வச்சு அதை எம்பி வந்து ஓப்பன் பண்ணி படித்தார் அந்த புக்கை இருபத்தஞ்சி டெம்பிளுக்கும் போய் டிஸ்பிளே வச்சோம் எதுக்குன்னா திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் நார்மலாக ஒரு புக்கை பிரிண்ட் பண்ணி ஸ்டேஜில் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பட் இந்த மாரி பண்ணோன்னே சிங்கப்பூரில் தமிழ் நியூஸில் தேர்ட்டி செகண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நியூஸில் மோர் தென் த்ரீ மினிட்ஸ் இந்த புக் லான்ச்சை பற்றி ஒரு கவரேஜ் கொடுத்தாங்க சிம்பிளாக ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி பட் ஐ கேன் அச்சீவ் அந்த ஸ்லாட்டை வந்து என்னால் எடுத்துக்க முடிஞ்சுது இது எல்லாமே உங்களோட திங்கிங்கை நீங்கள் வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு தான் ஷேர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இந்த பழமொழி யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தேர் இஸ் நோ சச் திங் ஆஸ் அ ஃப்ரீ லன்ச் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ஒரு அமெரிக்கன் எக்கனாமிக்ஸ் சொன்னது ஸோ என்னோடய ஸ்டார்ட்அப் நேம் வந்து ஃப்ரீ ஃபேமஸ் ஃபுட்டு உலகத்தில் யாராவது ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்களா ஃபுட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ இதுவரையும் பை ஒன் கெட் ஒன் இருக்கும் இல்லைனா மினிமம் நீ இந்த அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதை நான் ஃப்ரீயாக தரேன்னு சொல்லுவாங்க என்னோடய ஸ்டார்ட்அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபேமஸ் ஃபுட் வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஃப்ரீயாக சைனப் பண்ணுறீங்க அன்றைக்கி அவைலபிள் வவுச்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள் திருச்சியில் டிமோராவில் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ டிமோராவில் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லன்ச் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு சிக்கன் பிரியாணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த வவுச்சரை டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க ஈச் வவுச்சர் கம்ஸ் வித் த டென் டேஸ் வேலிட் டைம் சரியா பத்து நாளுக்குள்ளே அந்த மெயிலில் போய் காமிச்சிங்கன்னா அந்த சிக்கன் பிரிய
இது எதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃப்ளையர் டு டிவி ரேடியோ நியூஸ் பேப்பர்னு வேரியஸ் மீடியம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் லட்சக்கணக்காக கோடி கணக்காக டிபெண்ட்ஸ் த கம்பெனி இது எதுலேயுமே கஸ்டமர் சாப்பிட்டு பார்க்குற விஷயம் நடக்காது கரெக்டாக நம்ம யாராவது அழகான பிரியாணி பார்த்தோம் அழகான பீஸா பார்த்தோன்னு யார்ட்டாவது போய் ஷேர் பண்ணுவோமா டிவிலேயோ நியூஸ் பேப்பர்லேயோ பார்த்துட்டு சொல்ல மாட்டோம் பட் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன கடையில் ஒரு வடையோ இல்லை ஒரு பப்ஸோ சாப்பிட்டோன்னு என்ன பண்ணுவோம் டே சூப்பராக இருந்துச்சு அங்கே போ இல்லைன்னா அங்கே ஒஸ்ட்டு போயிடாத இது ரெண்டு விஷயம் வி கால் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சின்ன கடையோ பெரிய கடையோ சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு தெரியும் இதை எந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மீடியம்லேயும் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் நம்மளால் வாங்க முடியாது அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை உலகத்துக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட் வச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணால் யாருக்கு தெரியுமா த என்டையர் வேர்ல்டு அக்ராஸ் த குளோப் ஆல் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் த டிஸ்கவுண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அதேமாரி ஃப்ரீங்கிறது ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் என்னோடய டார்கெட் வந்து மொத்த உலகமும் ஃபாலோ பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பத்து மசாலா தோசை ஃப்ரீன்னு வெளியில் போட்டிருக்கும் ஃப்யூச்சரில் பத்து சாரி ஃப்ரீன்னு சொல்லி துணிக்கடை வெளியில் போட்டிருக்கும் இது எல்லாமே யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஸோ இதில் நான் என்ன ஐடியா பண்ணியிருக்கேன்னா உங்கள்கிட்ட மொதல் சொன்னேன்ல ஸ்கேலபிலிட்டி என்னோடய நேம்னால் ஃப்ரீ ஃபேமஸ் ஃபுட்டு மூணுமே காமன் வேர்டாக ஸோ வித்தவுட் எனி மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் வித்தவுட் எஸ்சிஓ பீப்புள் சர்ச் ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து மோர் தென் ஒன் மில்லியன் பீப்புள் தானாகவே விசிட் பண்ணாங்க நான் எதுவுமே பண்ணலை ஏன்னா பீப்புள் சர்ச் ஃப்ரீ ஃபுட் ஃபேமஸ் ஃபுட் ஃபேமஸ் வவுச்சர் இந்த மாரி கீவேர்டு ஸோ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கும்போது இந்த மாரி யூனிக் நேம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் குறையும் ஓகே நெக்ஸ்ட் லைட் இதை நான் டீப்பாக சொல்லலை யாருக்காவது மொழியிலும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒன் டு ஒன் பேசலாம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎனில் வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் அசோசியேட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து திருச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் கரூர் இந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் இருக்குது ஸோ ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓகே ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு செக்ஷன் எயிட் கம்பெனி எம்எஸ்எம்இ டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வரும் முழுக்க முழுக்க ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் ஈக்கோ சிஸ்டமுக்கு நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ ஹப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு இடத்துல கரண்ட்லி இருக்குது மதுரை திருநெல்வேலி சென்னை ஈரோடு இது எல்லாமே நீங்கள் பர்சனலாக இப்போ எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுறதுனாலும் ஹப்பில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு கால் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களை வேறு எங்கேன்னு மீட் பண்ணுறதுனாலும் மீட் பண்ணலாம் இந்த வருஷம் இன்னொரு நாலு ஹப்பு வருது சரியா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டோட்டலி ஸ்டார்ட் அப் காண்டியே உருவாக்கி இருக்க ஒரு நிறுவனம் தான் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஃபர்தராக உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணால் பார்க்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஃபண்டிங் ரீஜனல் ஹப் ஸ்டார்ட் அப் ரெகக்னேஷன் சர்டிஃபிகேட் அது இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேணாம் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பாக ஃபார்ம் பண்ணணும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஸோ என்ன மாதிரி ஈவெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பிரேக் த பேரியர் ஆடுகளம் ஹேக்கத்தான் இப்போ இந்த ஹேக்கத்தான்லலாம் உங்களுக்கு காம்படிஷன் மாரி வச்சு உங்கள் ஐடியாவுக்கு வந்து நாங்கள் ப்ரைஸ் கொடுப்போம் அந்த ப்ரைஸ் மணியை யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் புரியுதா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டரோட கனெக்டிங் இருக்குது மென்டார் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்கள்கிட்ட ஐடியா இருக்கும் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருப்பீங்க பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு ஒரு மென்டார் வேணும்னா வி கேன் கனெக்ட் டு த மென்டார் ஸோ நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் உங்கள் ஐடியாவெல்லாம் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ப்ராடக்டாக வந்த பிறகு பிச்சிங் செஷனும் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் இன்வெஸ்டர் முன்னாடி பிச் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் அச்சீவ் த ஃபண்டிங் நெக்ஸ்ட் லைஃப் நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் ஃபண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன்சீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபண்டிங் ஸ்கீம் இருக்குது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோடது மொதல் வந்து டென் லேக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ இதில் விமன் ஆர்டர் பண்ண இருந்தீங்கன்னா உங்கள் டீமில் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ த்ரீ பர்சன்ட் ஈக்விட்டி வந்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அதேமாரி நம்ம கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்காண்டி எஸ்சி எஸ்டி அந்த குரூப்பில் இருக்கிற பீப்புளுக்கும் நம்ம அவங்களையும் ஒரு சோஷியல் இதில் சேர்த்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் ஃபண்டிங் இருக்குது ஸோ க்ரோயிங் ஆகிட்டுருக்க கம்பெனியும் அதில் ஃபண்டிங் அச்சீவ் பண்ண
பண்ணுவோம் ஸோ இது ரிலேட்டடான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து டேரெக்டாக என் கூட டீல் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் லைன் யாருக்கெல்லாம் லிங்க்டின் பேஜ் வச்சுருக்கீங்க இல்லை பரவாயில்ல கை தூக்குங்க நல்லாவே ஓகே இன்றைக்கே போய் எல்லாருமே லிங்க்டின் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கனெக்ட் ஆகிடுங்க சரியா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க கூட கனெக்ஷன் திக்கோஸ் கொடுத்து கனெக்ட் ஆனிங்கன்னா யூ கேன் ஷேர் நாலேஜ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லோரும் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லலை ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதில் கிடைக்கும் அதேமாரி நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்காமல் ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும்னாலுமே உங்களுக்கு அது மூலிமா கனெக்ட் பண்ணி ஏன்னா இதில் நீங்கள் டேரெக்டாக கம்பெனி ஓனர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரியா ஒரு ஆஃபீஸில் போயிட்டு பார்க்க முடியாது டேரெக்டாக ஆனால் அந்த சிஇஓவை நீங்கள் லிங்க்டின்ல கனெக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை படிங்க நல்ல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக நிறைய பேர் கூட உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் இன்றைக்கே கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ரிக்வஸ்ட் அனுப்புங்க ஈஸியாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அதில் சேட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஓகே லாஸ்ட் ஸ்லைடு ஸ்டோரி டைம் ஸ்டோரி ப்ளேஸ் டைம் ஸ்டோரி டைம்னா பெட் நைட் ஸ்டோரின்னு சொல்லுவாங்க பெட் டைம் ஸ்டோரி அந்த மாதிரி இல்லை இந்த ஸ்டோரி தன்னம்பிக்கை பற்றினது சரியா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் இப்பயும் கேட்குற இதுக்காவது யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் தன்னம்பிக்கைக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க முடியுமா உங்கள் ஓன் தன்னம்பிக்கைனா என்னன்னு உங்களோட ஓன் தாட் ஓகே எவ்வளோ பேர் டூ வீலர் கார் சைக்கிள் ஓட்டுறோம் டெய்லி அதுவாது கை தூக்குங்க டெய்லி இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல எப்பயாவது ஓட்டினாலும் ஓகே ஓகே எத்தனை பேர் கை போட்டுருங்க கீழே கீழே ஓகே எத்தனை பேர் டெய்லி பிரேக் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம் பிரேக் பிடிக்குதான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் வண்டி எடுப்பியா டெய்லி நீ தனியாக வந்துரு ஓகே யூஸ்வலாக நம்ம யாருமே டூ வீலரோ சைக்கிளோ காரோ வாட் எவர் பிரேக் பிடிக்குதான்னு செக் பண்ண மாட்டோம் ஏன் தெரியுமா டீஃபால்ட்டாக நம்ம மைண்டு சப்கான்ஷியஸாக நம்ம மைண்டு வந்து பிரேக் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் கரெக்டாக ஸோ லைஃப்பில் நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் வெளியில் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையை வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இது நமக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் போனீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கும் சரியா நம்ம சைக்கிளில் பிரேக் பிடிக்குதா வண்டியில் பிரேக் பிடிக்குதான்னு பயத்தில் வண்டி எடுத்தோம்னா நீ கன்ஃபார்மாக பிடிக்காது எங்கேயாவது போய் முட்டி மோதி விழுந்துருவோம் சப்கான்ஷியஸாக எதை நம்புகிறோமோ அது பிரபஞ்சத்தோட கனெக்ட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அது நடக்கும் என்ன சின்ன சின்னதாக டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா அடுத்தது டைம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு யாருக்கும் இருக்காது ஃபேஸ்புக்கை எடுத்தோன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே போவோம் அடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் வழியாக யூடியூப் வழியாக போய் முடிக்கும்போது ஹாஃப் அன் ஹவர்னு நினச்சது டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நான் மொதல் சொன்ன மாரி டெய்லி ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நியூஸுக்குன்னு டெடிக்கேட்டாக ஒதுக்கிக்கோங்க அதேமாரி உங்கள் படிக்கிறதுக்கும் தேவையில்லாமல் நைட்டு ஃபுல்லாலாம் படிக்க வேணாம் ஃபோர் ஹவர்ஸ்னாலும் உங்கள் டைம் டெடிக்கேட்டடாக அதில் தான் இருக்கணும் அப்போ இடையில் ஃபோனோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலோ அம்மா அப்பா வேலை சொல்கிறாங்கனாலோ கேட்காத ஜஸ்ட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிக்கிறது மட்டும்தான் உன் வேலை ஸோ உன்னோட டைமை டெடிக்கேட்டடாக மூவிக்கு போறியா மூவியை மட்டும் பாரு அங்கே போய் உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நாளைக்கு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு பேசாத ப்ராஜெக்டாக வீட்டில் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரியா நான் சொல்கிறது என்னென்னு புரியுது இல்லை எங்கே உன் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெடிக்கேட்டடாக அதுக்கு இன்வால்மெண்ட்டாக இருங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஃபுல்லாக இருக்கிற காஃபி கப்பில் மேற்கொண்டு காஃபியை ஊற்றினா என்ன ஆகும் ஓவர் ஃப்ளோ தான் ஆகும் ஸோ படம் பார்க்க போயிட்டு வேறு விஷயத்த திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா படம் பார்த்த ஃபீலும் இருக்காது காசும் வேஸ்ட்டு ஸ்நாக்ஸும் வேஸ்ட்டு சரியா ஸோ ஸ்டோரி டைம் ரெண்டு முடிஞ்சுதா தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முப்பத்தி ஒம்பது வயசு ஆகுது எனக்கு கடவுள் வந்து டக்குன்னு இந்த முப்பத்தி ஒம்பது வருஷத்தில் எந்த டைம் பீரியடுக்கு போகணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா வித்தவுட் டிலே நான் சொல்கிறது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா எஸ்பெஷலி இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து யூரோப்பில் இருக்கேன் ஸ்வீடனில் இருக்கேன் அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் வீட்டை விட்டு வெளில வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு தேவையானதெல்ல
காலேஜுக்கு வந்துடும் காலேஜுக்கு எதுக்கு போகிறோன்னு கேட்டால் படிக்கிறோம்னு சொல்கிறவங்க ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் மற்றவங்கள்லாம் அங்கே தான் வந்து நம்மளோட அந்த பதினெட்டு வயசு வரையும் நம்மளை எதுவும் பண்ணாத எதுவும் பண்ணாத சொன்னால் எல்லாத்தையும் பண்ணுற இடம் வந்து காலேஜ் தான் ஸோ பயங்கர ஜாலியாக இருப்போம் காசை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை சாப்பாடை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அதுவும் டைமுக்கு வந்துடும் படிப்பை பற்றி கவலைப்படலாம் செமஸ்டர் வரப்ப மற்றபடி செம்ம ஜாலியான லைஃப் வந்து காலேஜ் லைஃப் தான் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் அதை என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் இப்போ வந்து எதுவும் ஸ்லைட்லாம் கிடையாது உங்கள் யாரையும் வந்து தூங்க வைக்க போகிறதுலாம் கிடையாது நோ ஸ்லைட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டோரி நான் என்ன பண்ண பண்ணேன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் தான் ஹோப் இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு யூ நான் வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி சொன்ன மாதிரி நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரையும் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஸ்டியூட் கோயம்புத்தூரில் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஸ்வீடன் போயிட்டேன் ஐம் ஐ டிட் மை மாஸ்டர்ஸ் ஓவர் தேர் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டில் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு அங்கே ரிசர்ச்சராக ஒர்க் பண்ணிக்கின்னு எனக்கு ஐ ஹேட் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் ஸ்வீடன்னா உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம யார் ரொம்ப நல்ல அருமையான நாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னு சொன்ன கேட்டோம்னா உடனே நீங்களாம் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்னு சொல்லுவீங்க யூஎஸ்லாம் கிடையாது யூஎஸ் வந்து ஷோ ஆஃப் அவங்க பயங்கர மாதிரி தான் காட்டிப்பாங்க டிஃபென்ஸில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறனால அவங்களாம் அந்த பெரியால் நினச்சிட்டு இருக்கோம் உலகத்திலே கம்ஃபர்ட்டான நாடுன்னு எதுவும் பேசுமா கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப் டென்னுக்குள்ளே வந்து ஒரு நாலஞ்சு கண்ட்ரி வரும் ஸ்வீடன் வரும் நார்வே ஃபின்லாண்ட் ஐஸ்லாண்ட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வரும் டென்மார்க்கு நான் ஸ்வீடனுக்கு போயிட்டு ஸ்வீடன்லேருந்து ஜெர்மனிக்கோ யூஎஸ்கோ போகிறப்ப அவங்க போட்டிருக்க க்ளோத்ஸ் வந்து நாங்கள் போட்டிருக்க க்ளோத்ஸோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற பேக்லாம் கூட ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் நவ் யூ கேன் கம்பேர் ஜெர்மனி நமக்கு ரொம்ப பெருசு இல்லையா நீங்கள் நார்வே ஸ்வீடன்லேருந்தானே கீழே போய் பார்க்குறப்ப அவங்க ரொம்ப ஏழையாக தெரிவாங்க ஸ்வீடன்லேருந்து மைக்ரேட் ஆகி நார்வேக்கு போவாங்க ஜெர்மனிலேருந்து மைக்ரேட் ஆகி ஸ்வீடனுக்கு வருவாங்க அந்தளவுக்கு ரிச் கண்ட்ரிஸ் வந்து நார்டிக் கண்ட்ரிஸ் நான் இங்கே போய்ட்டு படிச்சுட்டேன் ஐ காட் பியார் நான் மேரீடு என் ஒய்ஃப் அங்கே தான் சயின்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஐ ஹேட் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் கேட்டது எல்லாமே அரசாங்கம் கொடுத்துரும் இங்கே எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு போய் அரசாங்கத்தில் சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எனக்கு வாழவே முடியல காசே இல்லை அப்படின்னு போய் அரசாங்கத்தில் சொல்லிட்டீங்கன்னா மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுப்பாங்க செம்மையாக இருக்குல்ல வீட்டு வாடகை மட்டும் எழுபதாயிரரூவா எஸ் அங்கே நியூஸ் பேப்பர் போடுற பசங்களுக்கு சம்பளம் வந்து மாதம் ஒன்றரை லட்சம் ஸோ இதுதான் அங்கே இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அரசாங்கம் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன முடியலை கடைசி வரையும் அரசாங்கம் கைவிடாது அந்தளவுக்கு அரசாங்கம் பார்த்துக்கிறோம் அதுதான் அங்கே இருக்க அட்வான்டேஜ் அதுதான் அங்கே இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜும் கூட ஏன்னா அங்கே வந்து ஏன் அரசாங்கம் அங்கே எல்லோரையும் நல்லா பார்த்துக்குது அப்படின்னா அம்மா அப்பாட்ட வந்து குழந்தைங்களால நெருங்கி பேச முடியாது ஏன்னா அங்கே வந்து நமக்கு இருக்கிற கல்ச்சர் பாண்டிங் கிடையாது அம்மா அப்பா வந்து ஒரு கட்டத்தில் டிவோர்ஸ் ஆகிருப்பாங்க இந்த அப்பா வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணி போயிருப்பாங்க அப்பா அம்மாட்ட பேசணும் அப்படின்னாலே அங்கே இமெயில் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தான் போகணும் அதுக்கு தான் ஃபாதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டேலாம் அங்கே இருக்குது நம்ம ஊரில் அப்படி கல்ச்சர் கிடையாது அதனால் இங்கே எல்லாரையும் க கவர்மெண்ட் பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது இங்கே அம்மா அப்பா பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் நான் இங்கே போயிட்டேன் நான் இப்போ நல்லா செட்டில் ஆகிட்டேன் எல்லாமே இருக்குது கம்ஃபர்டான லைஃபுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஐ ஸ்டார்ட் திஸ் ஸ்டார்ட் அப் எப்படின்னா எனக்கு வந்து புளிவாழை பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது மாதம் செவரல் லேக்ஸ் சேலரி அங்கேருந்து நான் இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் எங்கள் வீட்டில் சொல்லவே இல்லை நான் என்னோடய காலேஜ் ஜூனியர் அவர் பேர் பாலாஜி நானும் அவரும் சேர்ந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அவர் வந்து என்னோட நாலு வருஷம் சின்ன பையன் அவர் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஃபேமஸ் மேகோ கன்சென்டராக இருக்குது அவரையும் சும்மா இருக்காமல் பிடிச்சி எழுத்து விட்டேன் டேரக்டர் மணிரத்னம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா அவரோட ஃபார்முக்கெலாம் அவர் தான் கன்சல்டண்ட் ஜிஆர்டி தங்கநாய மாளிகை தமிழ்நாட்டில் இருக்க மிகப்பெரிய ஆட்கள் எல்லாரோட ஃபார்ம் கன்சல்டண்ட்டும் அவரும் அவரோட பாசம் தான் ஸோ அவர் நல்லா அவரும் சூப்பரான லைஃப்பில் இருந்தார் இல்லை இல்லை பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொடங்கினா அந்த பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ் அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் அவங்க வீட்டில் சொல்லலை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வருஷம் எங்கள் வீட்டில் சொல்லலை ஒரு வருஷம் கழிச்சு எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன் அம்மா ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வந்து அந்த மாடர்ன் டேர்ம்ஸில் வந்து பிராண்டிங் அப்படி அப்படின்னு சொன்னேன் கடைசியில் எங்கள் அம்மா கேட்டாங்க என்ன விற்கிற அப்படின்னாங்க அரிசியும் பருப்போம் மளிகை கடை தானே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாங்க எங்கள் அம்மாட்ட வந்து
அதாவது வந்து எங்கள் அம்மா காலத்துக்கு முன்னாடி படிப்பே கிடைக்காது எங்கள் அம்மா காலத்தில் படிப்பு கஷ்டப்பட்டு கிடச்சிச்சு என்னோட வயசில் பஸ் படிப்பு கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கல உங்களோட ஏஜில் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் இஷ்டப்பட்டது செய்யலாங்கிற ஃப்ரீடம் இருக்குது இதுதான் இந்த ஜென்ரேஷனோட டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ எங்கள் அம்மாட்ட போய் சொன்னால் எங்கள் அம்மா ஒத்துக்கலை நான் என்ன பண்ணேன்னு எங்கள் அம்மா ஒத்துக்கலேன்னு சொல்லிட்டு நான் விடவெல்லாம் இல்லை எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிறத ஆசை ஏன் சயின்டிஸ்ட்லேருந்து பிஸ்னஸ்க்கு வந்தேன் அப்படின்னா நான் யூஜி படிக்கிறப்ப வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறது தான் வந்து என்னோடய எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒருத்தவங்க உள்ளுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களா நமக்கு பிடிச்சது ஒன்று இருக்கும் ஆனால் பேரண்ட்ஸ் இந்த சொசைட்டி வந்து நம்மளுக்கு தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் இதை பண்ணி இதை பண்ணுன்னு தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் எங்கள் அம்மா வந்து என்னை கலெக்டர் படினாங்க டாக்டர் படினாங்க நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கிறப்ப எனக்கு டாக்டர் சீட் கிடச்சிச்சு எங்கள் அண்ணன்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் எனக்கு டாக்டர் சீட் கிடச்சிருச்சுன்னு எங்கள் அண்ணன் டாக்டர் நீ அதெல்லாம் படிக்காத உனக்கு இங்கே தான் சேர்ந்துட்டு இல்லை இதே படி அப்படின்ட்டு டாக்டர் சீட்டை நோ சொல்லிட்டு நான் அக்ரிகல்ச்சரை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் படித்து எனக்கு முடித்து வந்துட்டு எங்கள் அண்ணன்ட்ட கரெக்டாக ஒரு இருபத்தி ஒம்பது வயசு முப்பது வயசு இருக்கும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் எங்கள் அண்ணன்ட்ட இன்னும் எனக்கு நான் பிடிச்சதை பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறேன் சரி உனக்கு பிடிச்சது நீ பண்ணு அப்படின்னு அவர் கொடுக்குறாரு அப்புறம் என் ஒய்ஃப் ஓகேன்னு சொல்கிறாங்க நான் இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இப்போ ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இல்லை ஸ்வீடன்லே ரொம்ப ஃபேமஸான எம்பி யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அங்கே கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி எம்பிஏ படிக்கலாமா இல்லை அந்த காசை நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி கற்றுக்கலாமா அப்படிங்கிற ரெண்டு கொஸ்டின் இருந்தது நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த காசை அப்படியே எடுத்தாந்து பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ் ஆரம்பித்தேன் நான் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணி கற்றுக்கிறத விட நான் ப்ராக்டிக்கலாக ஒன்று ஆரம்பித்து கற்றுக்கிறது எனக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்பினேன் ஐ டோன் வெதர் இட்ஸ் ட்ரூ ஆர் நாட் பட் நான் நம்பினேன் நான் அந்த காசை கொண்டு வந்து பிஸ்னஸில் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷம் சேல் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க ஒன் இயர் முழுக்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மொத்த சேலும் ஒரு லட்ச ரூபா நான் உள்ளே போட்டுருக்க காசே பத்து லட்சம் இருக்கும் நான் மொத்தமாக போட்டு அந்த வருஷம் முழுக்க நடந்த சேல் ஒரு லட்சம் அது கடைசி முப்பத்தஞ்சு கிலோ இட்லி ரைஸ் வாங்கியிருந்தேன் அந்த இட்லி ரைஸ் விற்கவே இல்லை கடைசியில் எங்கள் அம்மாட்ட தான் கொண்டு போய் கொடுத்தேன் ஃபுல்லாக பூச்சி எங்கள் அம்மா அழுதுகிட்டே வாங்கினாங்க இதுக்கு தான் உனக்கு நான் ஆரம்பிக்காத அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கும் என்னோடய ஃபோ என்னோடய பார்ட்னர் பாலாஜிக்கும் ஒரே ஒரு தம்பரோல் இந்த பிஸ்னஸை ரெண்டு வருஷம் ரன் பண்ணுவோம் எவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுப்போம் அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது நடக்காது நம்மளோட முயற்சி பொறுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் பிஸ்னஸை பற்றி அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற ஆசை இருக்குது அவனுக்கும் பிஸ்னஸ் பற்றி நாலேஜ் கிடையாது பாலாஜி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு குக்கிராமத்துலேருந்து வந்த பையன் அவங்க ஊரிலே ரொம்ப பயங்கரமாக படித்து மேலே வந்த பையன் அவன் வந்து ஒரு நல்ல லைஃப்பில் இருந்து திடீர்னு அவன் பிஸ்னஸ் போகிறான் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில பிஸ்னஸில் ஸோ நாங்கள் ஏன்னா சயின்டிஸ்டாக இருந்தேன் அதனால் எனக்கு என்ன பே ஸ்ட்ராங் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை பயங்கரம் ஆரண்டி பண்ணுறது தான் என்னோடய ஸ்ட்ராங் பேக்ரவுண்ட் அவனுக்கு வந்து நல்லா பேச முடியும் நிறையா பேர்ட்ட போய் இந்த பொருளை பற்றி பேச முடியும் இதுதான் எங்கள் ரெண்டு பேர்ட்டே இந்த ஸ்ட்ராங் பேக்ரவுண்ட் நான் அப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருந்தது ஆத்தன்டிசிட்டி இது உண்மையிலே ஆர்கானிக்காக இல்லையா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியாமல் இருந்தது அதுதான் நாங்கள் அப்போ சால்வ் பண்ண ஒரே ப்ராப்ளம் நாங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணோம் எனக்கு வந்து நான் ஆர்கானிக் ஃபேமிலியாக தீசிஸ் பண்ணிங்கனால தமிழ்நாடு முழுக்க போய்ட்டு நிறைய விவசாயங்களை சந்திச்சு நிறைய விவசாயங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் என்ட்ட இருந்தது நல்ல விவசாயிகள்ட்டேருந்து வாங்கி நான் கஸ்டமர் போய்ட்டு இந்தந்த விவசாயிகிட்டேருந்து வாங்குகிறேன் இது ரொம்ப நல்ல பொருள்னு நான் சொல்ல விரும்பலை நான் இந்தியாவில் பெஸ்ட்டு லேப் ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்கிட்ட இருந்த காசெல்லாம் அந்த லேப்டாப் கொடுத்து ஒரு லைஃப் டைம் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணோம் என் மாத மாதம் என் பொருளை டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் மாத மாதம் ரிப்போர்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் அதை நல்லா பண்ணாங்க என்கிட்ட ரிப்போர்ட் வருது என்கிட்ட கஸ்டமர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து லேப்டாப் ரிப்போர்ட் நான் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு மேலே நம்பிக்கை வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதில் என்னாச்சு அப்படின்னா மும்பையில் வந்து ஒரு ஒரு கஸ்டமர் ஸ்டில் நோ சீஸ் மை கஸ்டமர் ஃபார் த பாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் அவங்க வந்து அவங்க பையனுக்கு வந்து காலில் அடிபட்டுருது அவங்க வந்து இந்த அளவு பதிலாம் பெருசாக நம்புறாள் கிடையாது நேச்சுரலாக ப்யூர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறாள் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ப்யூரான தேங்காய் நான் வேணும்னு சொல்லி தேடுறாங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை மறைச்ச கேணை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க மும்பையில் இருக்காங்க நாங்கள் அப்போ தான் வெப்சைட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்
ஒன் செகண்ட் பிளஸ் நான் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்வீடனில் இருக்கிறப்ப நான் எதுக்காக பிஸ்னஸ் மெயினாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ரீசன் வந்து எனக்கு எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிறது ரெண்டாவது ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள நம்ம எப்போவுமே மாட்டிப்போம் நமக்கு வந்து நம்ம எப்போவுமே தேவைப்படுறது வந்து த கம்ஃபர்ட் ஜோன் தான் என்ன நம்ம மோஸ்ட்லி சொல்லுவோம் எனக்கு மாதம் ஒரு லட்சம் சம்பளம் இல்லை ரெண்டு லட்சம் சம்பளம் கிடச்சா ஜாலியாக கால் மேல் மேலே கால் மேலே போட்டு கால் உட்காந்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி யாராவது சொன்னாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கட் பண்ணிடுங்க தயவு செஞ்சு கட் பண்ணிடுங்க நான் சயின்டிஸ்ட் ஒரு ஹியூமனோட பாடி எப்படி இயங்குதுன்னு நான் படிச்சுருக்கேன் இட்ஸ் அமேசிங் ஒரு இயற்கை வந்து ஒரு மனுஷன் எப்படி உருவாக்குதுன்னு நினைக்கிறப்பலாம் அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஹியூமன் பீங் நம்ம நம்ம போய்ட்டு எனக்கு மாதம் நான் இல்லைச்சா சம்பளம் கிடச்சா போதும் என் காலம் காலம் முழுக்க வந்து நான் அமைதியாக இருந்துட்டு போயிடுவேங்கிறது வந்து இயற்கைக்கு செய்கிற துரோகமாக நான் பார்க்குறேன் என்னோடய கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு நான் போய்ட்டு எனக்கு மாதம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் லேக் சேலரி ஒய் ஃபைவ் லேக் சேலரி என் குடும்பத்தில் எந்த கடனுமே கிடையாது ஸோ பயங்கரமான கம்ஃபர்ட் ஜோன் குரூப் போனதுக்கு அப்புறம் ஐ காட் அ ப்ராப்ளம் எனக்கு ஒழுங்காக தூக்கம் இல்லை உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் பாடி ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கிடும் நீங்கள் நல்ல வேலை பார்த்துட்டு போய் ஏழு மணிக்கு போங்க படுத்து தூங்கிடுவீங்க எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை காலையில் இருந்து சும்மா உட்காந்து பாருங்கள் நைட்டு தூக்கம் வந்தான் பாருங்கள் வராது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நான் போனேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து தூக்கம் இல்லை ரெண்டாவது என்னை எங்கள் அம்மா மட்டும் தான் வளர்த்தாங்க ஸோ எந்த நேரமும் எங்கள் அம்மா பரபரப்பாகவே இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு இன்றைக்கு வேணும் எந்த நோயுமே கிடையாது ஷிஸ் வெரி ஹெல்த்தி அந்த மாதிரி ஒரு பரபரப்பான சூழ்நிலை வாழ்ந்துட்டு திடீர்னு போயிட்டு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே என்ட்ராக இருப்பேன் எனக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள இருக்கவே முடியல ஏதோ வந்து ரொம்ப சோம்பேறியாக இருக்கிற மாதிரி எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த இயற்கைக்கு துரோகம் பண்ணதே இம்பாங்க அது வந்து எனக்கு என்னமோ நான் ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கிறது வந்து எனக்கு துரோகம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்போ தான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேர் என்னோடய சீனியர்ஸு ரெண்டு பேர் பேருமே ஒரே பேர் தான் முருகன் தொடங்கும் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கினார் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் உத்தியோகத்துக்கு போனார் ரெண்டு பேருமே அந்த டைத்தில் பேசுகிறேன் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கலாம் ஒரு ஐடியா என் மனசில் இருக்குது ஒரு முருகன் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா அவர் ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கிட்டார் ஹி ஃபீல்ஸ் எனர்ஜைஸ்ட் இன்னும் நிறையா பண்ணணும் இன்னும் நிறையா விஷயம் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறாரு இன்னொரு முருகன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெல் எனக்கு அப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி அவர் சொல்கிறாரு என்கிட்ட நான் வந்து காலையில் பதினொரு மணிக்கு ஆஃபீஸ் போவேன் ஒரு ரெண்டு மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் எனக்கெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு சூப்பரான லைஃப் பாரு அந்த முருகன் என்னென்னா கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் முட்டாப்பைய எனக்கும் வந்து அவனுக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஜாப் ஆஃபர் வந்துச்சு ஒரு முருகன் ஏற்றுக்கிட்டாரு இன்னொரு முருகன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் இந்த நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன் நான் கவர்மெண்ட்டை ஏமாற்றிட்டு பதினொன்று மணிக்கு போய் ரெண்டு மணிக்கெலாம் வந்துறேன்னு சொன்னார்ல அவர்கிட்ட அதான் லாஸ்ட்டு கல்லாம் அப்போ தான் முடிவு பண்ணி இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் நம்மளை வந்து முட்டாளாக மாற்றுது நம்மளை வந்து நம்ம எதுக்காக இயற்கை படைச்சிட்டோ அதை பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிஸ்னஸ் தொடங்கினேன் பிஸ்னஸ் வில் நெவர் லீவ் யூ இன் கம்ஃபர்ட் ஜோன் நீங்கள் எப்போதுமே அதுக்குள்ள இருக்கவே முடியாது உங்களை ஆக்டிவாக யோசிச்சுட்டே இருக்க வைக்க சொல்லுவோம் நான் ஸ்வீடனில் வந்து என் பாப்புலேஷன் மொத்த பாப்புலேஷனே தொண்ணூத்தி நாலு லட்சம் தான் தமிழ்நாடோட மூணு மடங்கு பெருசு மொத்த பாப்புலேஷனே தொண்ணூத்தி நாலு லட்சம் தான் ஒரு வீடுக்கும் ப பக்கத்து வீட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸே கிட்டத்தட்ட பல பல கிலோமீட்டர் வரும் பக்கத்துலேயே இருந்தாலும் பேச மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட இடத்துலேருந்து திடீர்னு சென்னைக்கு வந்து இறங்கினா ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட பேசவே பயமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ் தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சால்வ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நான் தள்ளப்பட்டுருவேன் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இங்கேருந்து போவேன் இங்கேருந்து கப்பலை நான் அனுப்பினா சரக்கு ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஒருத்தான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து யூஎஸ்டி யூஎஸில் மாட்டிக்கிறோம் அவங்க வந்து கஸ்டம்ஸில் பிடிச்சி வச்சுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபா பே பண்ணணும் அவன் அவன் குடவனில் பிடிச்சி வச்சுருக்கிறதுக்கு அவன் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுற வரையும் ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபா பே பண்ணும் எனக்கு ப்ராஃபிட்டே இந்த மாதம் ஒரு முப்பது லட்சம் தான் இருக்கும் ஒரு முப்பது நாள் பிடிச்சி வச்சாலும் முப்பது லட்சம் போயிடும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போய் வீட்டுக்கு போகிறப்ப என் ஒய்ஃப் வந்து அங்கே இருக்கிற குடும்ப பிரச்சனை சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனையை பார்க்குற குடும்ப பிரச்சனை ஒன்றுமே தெரியாது ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு போவேன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தட் வில் கிவ் யூ மோர் கான்ஃபிடன்ஸ் ரெண்டாவது இது என்னோடய பர்சனல் அப்சர்வேஷன் பிஸ்னஸ் உங்களை ரொம்ப ஒழுக்கமாக வச்சுருக்கோம் நான் நைட்டு பத்து மணிக்கு தூங்கினா காலைல ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சா மட்டும்தான் அன்னைக்கு
இந்த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு முன்னேற்றத்துக்கும் கரெக்டாக செயல்படுச்சு எல்லாமே கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் கவர்மெண்ட் எங்கே மிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறையா கம்பெனிஸை உருவாக்குறத மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கீங்க எத்தனை பேர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டால் ஒரு நாலஞ்சு பேர் கை தூக்குனீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் இதில் கரெக்டாக ஒரு பத்து பேர் இதில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே வேலை கிடச்சிரும் இதை தான் கவர்மெண்ட் அப்சர்வ் பண்ணிச்சு மூணு கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இருந்தால் போதும் அந்த இடத்துல ஒரு இருபது பேர் வேலை கொடுத்தலான்னு கவர்மெண்ட் நம்புது அதுதான் ஃபேக்ட் அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் ஸ்டார்ட் அப் நான் அதை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் உண்மையாக பண்ணுறாங்க நான் வந்து ஐ கட் ஸோ மெனி ஃபண்டிங்ஸ் எதுவுமே வந்து நான் இந்த டேபிள் கீழே காசு கொடுக்குறது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் உமாசங்கர் சார் மாதிரி ஆள் தான் நீங்கள் போயிட்டு ஹெல்ப் வேணும் இதுதான் என்னோடய ஐடியான் சொன்னீங்கன்னா அவங்க கூட்டி கொண்டு போய் பிச் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க பண்ணிங்கன்னா ஃபண்டிங் வந்துடும் நீங்கள் எங்கேயுமே பழைய வேண்டியது கிடையாது யார்ட்டுமே போய் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ்வலாக எல்லா நம்ம தமிழ் படங்களை பார்க்குறது கவர்மெண்ட்னால் போய்ட்டு கஷ்டப்படணும் இழுத்து அடிப்பாங்க வேறு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கலாம் பட் ஸ்டார்ட் அப் டீன்லையோ ஸ்டார்ட் அப் இண்டியாவிலோ அது கிடையவே கிடையாது பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஐடியில் கவர்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணிச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவங்க எதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை விட்டுருவாங்க யூ ஆர் அட் த ரைட் டைம் அட் த ரைட் ஏஜ் காலேஜ் படிக்கிறப்ப தான் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்க என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் இது நான் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் யூ டோன்ட் மிஸ் இட் ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ் வைக்கிறேன் ஐம் ஐ டேக்கிங் மோர் டைம் ஓகே நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறீங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஒரு ப்ராடக்ட்டை பார்த்துட்டீங்க இந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் போய் சொல்கிறேன் நான் பிஎன்பி ஆர் கனெக்ஷன் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் என் ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் உங்கள் ப்ராடக்ட் இருக்குது உங்கள் கம்பெனியில் நான் இன்டர்னா வரேன் அப்படின்னா விடுவாங்களா விட மாட்டாங்க இல்லையா நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சார் நான் தலாங்கி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் கொஞ்சம் நாள் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் உங்கள் கம்பெனிக்கு வரேன்ஸ்லாம் விடுவாங்களோ விட மாட்டாங்களா விடுவாங்க இல்லை இப்போ யாருக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தானே ஸோ யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் சான்ஸ் ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுக்கு மாத சம்பளம் வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இல்லையா இப்போவே ஃபண்டிங் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போவே உங்கள் ஐடியா வேலிடேட் பண்ணுங்கள் ஃபண்டிங் அப்ளை பண்ணுங்கள் நான் இப்போ தான் உட்காந்து சார்ஸ் நான் உங்கள் சேர்மன் பயங்கரமாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னு லோனுக்கு நான் சிக்னேச்சர் கேரண்டி சிக்னேச்சர் போடுறேன்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் ஐடியாவுக்கு அவர் ஃபண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து எங்கள் காலத்தில் நடந்ததே கிடையாது இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணுங்க இந்த நேரத்தில் ஃபேஸ்புக்கும் வாட்ஸ்அப்லையும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க காலேஜ் நான் உங்களோட உங்களோட எல்லா ஏஜ்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்கேன் காலேஜில் சத்தமே இல்லாமல் ஒரு குரூப் இருப்பானுங்க அப்படியே சத்தமே இல்லாமல் படிப்பானுங்க நல்லா படிப்பானுங்க காலேஜ் முடிக்கிறதுக்குள்ளே சீட்டு கிடச்சிரும் எங்கேயாச்சும் போயிடுவானுங்க இந்த காலேஜில் நான் வந்து பயங்கரமான ஆள்நூறு குரூப் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் காலேஜ் முடிஞ்ச அப்புறம் ஹாஸ்டல் வந்து வார்டன் வந்து வைக்கேட் பண்ணி சத்தம் போடுவார் அப்போ தான் வைக்கேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் அந்த பயங்கரமான ஆளாக இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது காலேஜில் லைஃப்பில் பயங்கரமான ஆள் இருங்க அதுக்கு இப்போ நல்லா படிங்க நிறைய ஐடியாஸை கொண்டு வாங்க நிறைய நீங்கள் வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் சம்பளத்துக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் யூ பிளான் டு ஏர்ன் இன் லேக்ஸ் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டே கொடுக்குது ஸ்டார்ட் அப்பில் நல்ல ஐடியாஸ் இருந்தது அப்படின்னா நல்ல நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுங்க ஏன்னா நீ காலேஜ் முடிச்சிட்டிங்கன்னா சுற்றி இருக்க எல்லாரும் கேட்பாங்க என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டு அப்படி நச்சரிப்பாங்க அந்த பிரச்சனை வந்து இப்போ உங்களுக்கு கிடையாது யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் டைம் இல்லை இங்கே நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் கூட உங்களுக்கு காசு இருக்காது இல்லையா நீங்கள் ஏன் பண்ணால் தான் முடியும் இப்போ எல்லாமே யூனிவர்சிட்டிலே இருக்குது ஸோ இந்த டைமை யூஸ் பண்ணி நிறையா படித்து நிறையா கம்பெனிஸ் போய் நிறைய ஐடியாஸை கேதர் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை ஃபுல்லாக படித்து அந்த ஐடியாவை கேதர் பண்ணி அதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஐடியாவை எடுத்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் பயங்கரமான டீம் எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் சார் மாதிரி தான் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணுற ரெடியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய செவ்வரல் மீட்டிங்ஸ் நடக்குது நீங்கள் சிஓலாம் சில சிஓலாம் மீட் பண்ணவே முடியாது அந்த சிஓஸ்லாம் இன்வைட் பண்
ஸ்வீடன் தான் இத்தனைக்கு அங்கே பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மி அங்கே ஒரு இருபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்துருக்காங்கன்னா எத்தனை பேர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பேர் கைத்துக்குவாங்க நம்ம ஊரில் அது வரணும் நான் ஸ்வீடனில் போய்ட்டு படித்ததுக்கும் இந்தியாவில் படித்ததுக்கும் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன் அதுதான் மேபி நம்மளை வந்து பிஸ்னஸ் சர்க்கிள் கொண்டு போகலையோன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸ்வீடனில் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் அலவ் டு பிரிங் த புக் நீங்கள் என்ன புத்தகத்தை படிச்சிருக்கீங்களோ அந்த புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு எக்ஸாமுக்கு போகலாம் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதிடலாம் இது ரெண்டே சொன்ன உடனே நம்ம பசங்கள்லாம் பயங்கர சந்தோஷமாக ஆகிட்டாங்க நாங்கள் இருபது பேர் இருந்தோம் பயங்கர சந்தோஷம் படிக்கவே இல்லை எக்ஸாம் போய் பார்த்தோம் இருபது பேரும் ஃபெயிலு ஏன்னா நாங்கள் புக்கை எடுத்து போயிட்டோம் ஒரு குரூப் வீட்டில் உட்காந்து எழுதணும் என்னென்னு பார்த்தா கொஸ்டின் நாலே நாலு தான் அந்த நாலு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணுன்னா லைப்ரரியில் கிட்டத்தட்ட பத்து புத்தகத்தை படித்து ஃபுல்லாக உள்வாங்கியிருக்கணும் அதை வந்து நம்மளோட இன்ஃப்ளன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது இருபது பேரும் ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அடுத்த எக்ஸாமில் தான் பாஸ் பண்ணோம் இருக்கிறதுலே ஸ்வீடனில் எங்கே கூட்டம் அதிகமாக இருக்குன்னு தெரியுமா லைப்ரரி தான் லைப்ரரி லுக்ஸ் லைக் எ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அவ்வளோ அமேசிங்காக இருக்கும் லைப்ரரி அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் லைப்ரரி கூட்டம் அவ்வளோ இருக்கும் புக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது நம்ம க்யூவில் நிற்கணும் அவ்வளோ ஆன்லைனில் ஃபில் பண்ணிட்டு அந்த புத்தகம் தான் கொடுங்க கொடுங்கன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்வீடனில் தே மேக் யூ திங்க் இண்டிபெண்ட்லி எல்லாத்தையும் படித்து புரிஞ்சு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸாம் எழுதலாம் அவனோட மாதிரி நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா பேஜி அரிசியில் மாட்டுவீங்க சாஃப்ட்வேர் சொல்லிடும் இவன் இவனை பார்த்து காப்பி அடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு உடனே சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க பேஜி அரிசியை மட்டும் அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ ஸ்வீடனில் எனக்கு அவங்க பண்ணது எல்லாமே ஒன்றே ஒன்று தான் புக்கை படி நீ தனியாக எப்படி வாடுறனு கற்றுக்க அதுதான் ஸ்வீடன் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் சொல்லிக் கொடுத்துச்சு அதனால தான் நான் பிஎன்பிஆர் கான்னிக்ஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஓன் வெப்சைட்டை நானே கோடிங் பண்ணேன் யூடியூப் பார்த்து கோடிங்லாம் நானே தான் இல்லை என்னோடய கம்பெனியில் அத்தனையுமே நான் பண்ணேன் ஏன்னா ஸ்வீடன் வந்து என்ன சொல்லிக் கொடுத்துச்சு இண்டிபெண்ட்டாக எப்படி வாழ்கிறது டைம் எடுத்துக்கோ பொறுமையாக கற்றுக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துச்சு இந்தியாவில் வந்து ஐ திங்க் இப்போ உங்களோட ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரில பட் நம்மளோட எஜுகேஷன் ஸ்டெப்னா நிறைய படி படித்தது அப்படியே எழுது பக்கம் நீ படித்து முடிச்ச உடனே வேலைக்கு போ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் நம்மள்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த ப்ரெஷர்னால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து சீக்கிரம் இம் காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறம் யூ கேன் நாட் சர்வை ரைட் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வேலைக்கு போய் தான் அவனுக்கு வித்தவுட் சேலரி நீங்கள் இருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறப்பே வந்து யூ யூஸ் தட் டைம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் மற்றவங்கள்டேருந்து எப்படி வித்தியாசப்படுறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கம்பெனி தொடங்குறப்போ எங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு எய்ம் தான் நான் விற்கிற ப்ராடக்டை வேறு எந்த கம்பெனியும் விற்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத மட்டும் தெளிவாக இருந்தோம் இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ராவாக ஆகட்டும் ஆர்கானிக் துவா அமேசானோட ஓன் பிராண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் ஓன் பிராண்ட் பிக் பாஸ்கெட் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் தான் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இங்கே நாங்கள் விற்கிற அளவுக்கான அரிசி வகைகளோ மில்லட்ஸ் வகைகளோ சுகர் வகைகளோ யாரும் விற்கல இதை நாங்கள் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேல்யூட ப்ராடக்ட் மேக் பண்ணோம் நான் தான் சாதாரணம் போய்ட்டு தோசை மிக்ஸ் இட்லி மிக்ஸ் அப்படிலாம் எதுவும் விற்கல ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் ஒரு சில ப்ராடக்ட்லாம் ஆறு வருஷமாக இன்னோவேஷன் பண்ணோம் ரிசர்ச் பண்ணோம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருந்தோம் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து எப்படி பெஸ்ட்டாக மாற்றுறது ஒரு மாஸ் ப்ராடக்ட் கொண்டு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் இட்லி பேட்டரி ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணோம் இட்லி மாவு சும்மா சாதாரண இட்லி மாவு தான் அந்த இட்லி மாவுக்கு நான் மூணு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணோம் என்ன அப்படின்னா பாரம்பரியத்துலேருந்து இட்லி சுட்டோம் இட்லி சுட்டோன்னா இட்லி கல்லாட்டம் வந்துச்சு கூலாட்டம் வந்துச்சு இதை சரி பண்ணி இட்லி புஸ்ஸுன்னு வரணும் சீக்கிரம் வேகணும் டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஆனால் அதை வச்சா சுகர் கூடக்கூடாது இதுக்காகவே வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி சாரி மூணு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி நாங்கள் போய் அந்த ப்ராடக்ட் அஞ்சு பேர்ட்ட கொடுக்குறேன் அஞ்சு பேருமே பெரிய ஆளுங்கள் மூணு பேர் அதுலேருந்து வெளிநாட்டில் வந்தவங்க ரெண்டு பேர் டாக்டர்ஸ் அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறேன் ஒரு டாக்டர் தே ரெடி டு இன்வெஸ்ட் டூ க்ரோஸ் இன் ஃப்ரண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ இமீடியட்லி ரெண்டு கோடி இன்னும் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து யூஎஸில் டெஸ்லா கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கல அந்த கம்பெனிஸ் கீழே இருக்க கேன்டீன் நான் கொண்டு போகிறேன் நான் இன்சார்ஜ் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து யூகே கொண்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் இனோவேஷன் இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஆர்என்டி இந்த மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஈஸி இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் லெஸ் டைம் அண்ட் ஆர்என்டி இந்த மார்க்கெட்டிங் இஸ் டிஃபிகல்ட்
எட்டு மாதம் இருக்கிட்டா உங்களுக்கு பயங்கர டிப்ரெஷன் வரும் என்ன தான் சொஃபஸ்டேஷன் இருந்தால் எட்டு மாதம் இருக்கா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷன் வரும் அதனால் ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட் எடுப்பாங்க ஸோ நானும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு கேட்காமே இருந்தேன் அப்புறம் கியூரியாசிட்டி தாங்கலாம் அதான் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் பார்த்துட்டோமே சொல்லிட்டு மெதுவாக அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் அது என்ன தான் சாப்பிட்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து முருங்கா இருக்குல்ல அதை மாத்திரையை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க முருங்கா மாத்திரை அது என்னன்னு கேட்டேன் அரை மணி நேரம் பேசுகிறான் முருங்கா மாத்திரையை பற்றி ஆட்டி இதில் அவ்வளோ நல்லது இருக்குது இதில் இவ்வளோ நல்லது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு முருங்கா எப்படி இருக்குமே தெரியாது முருங்கக்கா முருங்கக்கா முருங்கக்காய் எல்லாம் இருக்குல்ல அதை பவுடர் பண்ணி மாத்திரையை பண்ணி யூரோப்லேயும் யூஎஸில் கனடாலாம் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அது தினைக்கு ஒரு கேப்சுல் எடுத்துகிட்டே இருப்பான் கேட்டால் இதில் பாலை விட எத்தனை மடங்கு சத்து அப்படி இப்படின்னு அரை மணி நேரம் பேசுகிறா முருங்கா மரம் எப்படி இருக்கா உடனே கூகுள் பண்ணுறான் இதுதான் முருங்கக்கா மரம் அப்படின்னா இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நம்ம ஊரில் இருக்க ஒரு ப்ராடக்ட்டு அவ்வளோ ஹெல்த்தியான ப்ராடக்ட் அதை அவங்க ஊருக்கு அரங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி இங்கேருந்து வாங்கி கொண்டு போய் அங்கே அவ்வளோ மார்க்கெட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு பாக்ஸ் டேப்லெட் வந்து நம்ம ஊர் காசுக்கு மூவாயிரம் எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி தினைக்கு முருங்கக்கா இருக்கு எங்கள் அம்மா வச்சாங்க சாப்பிடவே மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் முருங்கா கும்பிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் விளையாட்டுக்காரெலாம் அவ்வளோ சாப்பிட்றான் நம்ம சாப்பிட்டா என்ன சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க அவன் பண்ண மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு பாக்கெட் முருங்கா தூளை வாங்கி தனிக்கு சாம்பாரில் போட்டு நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஸ்வீடனில் இருக்கிறவரையும் அந்த அளவுக்கு அவன் எனக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் முருங்கா மரம் எப்படி இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு அதிகமாக பிடிச்ச பழம் எனக்கு தெரியும் உலகத்துல அதிகமான வாழைப்பழம் சாப்பிட்ற கண்ட்ரி இது தெரியுமா ஸ்வீடன் பர் கேப்டா கன்சம்ஷன் அவன் ரொம்ப அதிகம் வாழை மரம் எப்படி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது என் ப்ரொஃபஸர் வாழை மரம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என் கல்யாணத்துக்கு இந்தியா வந்து பார்த்துக்க அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் பர் கேப்டா கன்சம்ஷன் அவ்வளோ அதிகம் தினைக்கு வந்து இங்கே இதில் வந்து வாழைப்பழம் வைப்பாங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல வச்ச உடனே வாழைப்பழம் ஆப்பில் ஆரஞ்சு மூணு வைப்பாங்க வச்ச உடனே வாழைப்பழத்தை எடுத்துகிட்டு ஓடிடுவானுங்க உண்மையிலே லிட்டரல் அப்படி ஓடி போய் எடுத்துகிட்டு ஓடிடுவானுங்க நான் பொறுமையாக போய்ட்டு ஆப்பில் எடுத்துகிட்டு வருவேன் ஏன்னா வாழைப்பழம் நமக்கு பிடிக்காது அதுவும் அவங்க சாப்பிட்ற ஒரே வாழைப்பழம் காணாலேருந்து வரும் மண்ணு மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஊர் வாழைப்பழம் டெஸ்ட்லாம் வரவே வரு அதை விரும்பி சாப்பிடுவானுங்க இப்போ நினச்சி பாருங்கள் நம்ம ஊருக்கு நம்ம ஊர்லேருந்து ப்ராடக்ட் எங்கே போனால் மார்க்கெட்டிங் ஆகுமா ஆகாதுன்னு ஒரு டைம் எழுநியை குடிச்சிட்டாங்களே அவங்களாம் அடிக்ட் ஆகிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம ஊர் எழுநி டேஸ்ட் அவங்களாம் எழுநி எப்படி இருக்குமே தெரியாது அவங்க சாப்பிட்ற ப்ராப்ளம்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராபெரிலாம் இங்கே எத்தனை பேர் சாப்பிட்றீங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஸ்ட்ராபெரிலாம் சுத்தம் பிடிக்காது இன்னும் பிடிக்கிறது அதுக்கு அவ்வளோ சாப்பிட்றீங்கன்னு நினைப்பேன் அதை விரும்பி சாப்பிட்றாங்க நம்ம ஊரில் கேட்கா நூறுரூவா இரநூறுவா முந்நூறுவான்னு வெளுத்துக்கிட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்குது நம்ம ஊரில் மாம்பழத்தை சாப்பிட்டா அவங்க ஸ்ட்ராபெரி சாப்பிட்றத விட்டுருவாங்க ஸோ நம்ம ஊரில் அவ்வளோ ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ப்ராடக்டை பற்றி நீங்கள் தயவு செஞ்சு பயங்கரமாக படிங்க மனுக்கா ஹனின்னு ஒரு ஹனி இருக்குது நியூஸ் சேனலில் இருக்குது ஜஸ்ட் டூ அ கூகுள் ரிசர்ச் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஹனி கிலோ கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க மோஸ்ட் டிமாண்டபிள் ஹனி இன் த வேர்ல்டு அவன் ஒன்றுமே பண்ணலை அந்த ஹனியை நல்லா படித்தான் த இன்வெஸ்டர் குவைட் லாட் ஆஃப் மணி அண்ட் ஆர்என்டி நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கு ஹெல்த் டிப்ஸ்லாம் எடுத்து உலகத்துக்கிட்ட இந்த ஹனியில் இது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க நம்ம ஊர் ஹனி அதுக்கு எந்த விதத்தில் குறைச்சல் கிடையாது இப்போ நாங்கள் ஆர்என்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஹனியில் ஹனி எப்படி சாப்பிடணுங்கிறதே எங்களுக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சது நம்ம ஊரில் ஹனியை நம்ம சாப்பிட்ற மெத்தடே தப்பு போலன் இருக்கும் இல்லைங்களா மகரந்த தூள் அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி வெறும் ப்ரௌனிஷான ஒரு ஹனி தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்காங்க ஹனி வந்து போனோட கலந்து சாப்பிடணும் அவன் எல்லா ஆரண்டியும் பண்ணி சூப்பராக ஆப்பிள் ஐஃபோன் வந்து எப்படி பிராண்டிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பிராண்டிங் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கான் செம்ம போட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு நம்ம ஊரில் இருக்க ப்ராடக்ட்டை முதல்ல நீங்கள் பெரிய இன்னோவேஷன் பண்ணாட்டி முதல்ல நல்லா அதை படித்து அந்த ப்ராடக்ட்டில் ஒரு சின்ன வேல்யூட ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி நிறைய ஆரண்டி பண்ணி ஒரு வேல்யூட் ப்ராடக்ட் அதிலே கிரியேட் பண்ணி உலகத்துக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் ரெடி டு பை ஃப்ரம் இந்தியா அதுதான் இங்கே தேவை ஃபஸ்ட்டு ஜப்பானில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஜப்பான் சொன்னால் பயங்கர ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் நினைக்கிறீங்களா அப்படிலாம் கிடையாது சோனி பிராண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஜப்பான் வந்து ஒரு சீப்பான ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி கண்ட்ரி தான் ஜப்பான் சோனி பிராண்ட் அவர் லான்ச் பண்ணுறப்ப சொல்கிறார் என் கண்ட்ரிலேருந்து வர்றது எல்லாமே வச்சு குவாலிட்டியாக தான் வரும் அதுக்கு நான் கேரண்டி சொல்லிட்டு சோனி லான்ச் பண்ணார் இன்றைக்கி ஜப்பான் சீப்பான ப்ராடக்ட் கொடுக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்பவும்
ஒரு பொருள் வர்றப்ப அதில் கோடிக்கணக்கான மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கொல்லப்படுது பல எமிஷன்ஸ் நடக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு வாங்கிங்க யூ ஹாவ் த ரைட்ஸ் பட் டோன்ட் மிஸ் யூஸ் திஸ் இயர் பிகாஸ் வி ஹாவ் ஓன்லி ஓன் இயர் தேங்க் யூ I stand here today as a grateful student to express my heartfelt thanks to all our chief guests Mr P Uma Shankaran sir thank you sir next i extend my whole heart thanks to Mr P Baladandayudu Bani thank you sir next i thank our dynamic principal sir for giving us the opportunity to organize this awareness program to make more future entrepreneurs thank you sir Next I thank Dr. M Chandrasekhar EDC coordinator thank you sir with immense I thank Dean of Research and Development Development Center thank you sir then I thank all the department faculties and EDC members at last not but not least I thank all the participants for giving and making this program as a grand success thank you and have a nice day